TPBNS 系统介绍。这次要跟大家介绍 TPBNS 有别于 TPS 更加完备的地方。它除了侦测胎压、胎温以外呢，还可以侦测轮胎其他的异常状况。好比说，有轮胎有异常抖动、有所过异常等等。这次特别在实验室中，想示范给大家看所谓 TPBNS 如何替我们提高行车的安全。这里准备了高速运转试验机，要将轮胎装上来模拟轮胎摇摆的状况。在这之前，已经在固定处做了些处理，让哦轮胎转动时有着摇摆异常抖动的效果。接下来，我们将感测器固定在待会要测试的轮胎上。这次我们用的是胎内式感测器来示范。哦，想要以此侦测更多轮胎异常的状况，哦，当然，胎压豆的胎外型感测器，哦，也是你可以有同样的系统功能。接下来，先把感应器固定在钢圈上，配合钢圈平面啊，调好角度，接着哦，用扳手锁紧。哦，之后再将轮胎胎皮安装上钢圈。哦，接下来哦，将轮胎充气。这次哦，我们是用第四轮来进行安装。哦，可以看到一幕有最新压力的形式更新，哦，所以哦，这也是 T V B N S 哦，包含原 T P N S 原本就有的胎压侦测功能。将轮胎胎压打好之后，我准备将轮胎安装到刚刚哦前面所说的。高速运转试验机上，哦，并将整个轮胎锁固好。接下来启动运转，我们可以从画面中明显的看出哦，轮胎。有异常抖动，甚至是摇摆的起起。哦，在此时，哦，屏幕出现了异常警报。上方这个轮胎跳动的符号呢？哦，正是哦，侦测出轮胎有其他的异常状况。所以，哦，以这次模拟的来说，哦，确实哦，侦测出轮胎有异常哦抖动的现象。所以，我们由刚刚模拟试验影片中，哦，可以知道 T P V N S 将比原来 T P N 系统，哦，具备侦测更多轮胎异常状况。我们也可想而知，新的 T P V N S 系统势必取代原仅有胎压侦测的 T P N S 系统。